Keşke çocuk servise binene kadar bekleseydim be abla. Kim bilir kim götürdü kızcağızı. Orasını bilmem de Seher. Bana bak, bu iş senin başına patlamasın ha. Uf, ben de ondan korkuyorum be abla. Seher, ne yapıp edip o evde kal tamam mı? Daha o arzu cadısından çok para koparacağız ona göre. Ha, bulursak koparırız. O ne demek kız? Arzu evden kovdu kocası. Aa, vallahi iyice dallasa döndü ha. Nasıl oldu bu ya? Bunlar bir kavga ettiler ki sorma. Sonra da çekiştire çekiştire götürdü Kenan Bey Arzu'yu. Bir daha da bu eve dönemezsin falan diye bağırdı. Vallahi şimdilik o kadar ne biliyorum. Hmm. İyi sen şey yap şimdi. O zaman şu Arzu cadısını kocası nereye götürmüş? Nerede kalıyormuş onu bir öğren. Ben gerisini hallederim bir şekilde tamam mı? Ha, kolay da tabii öğren demek. Seher. Benim işim var. Hadi sonra görüşürüz tamam mı? Karnın mı acıktı? Yok benim için değil. Ayşegül'e çorba ısıtacağım. Aman iyi. Ben gideyim artık. Nereye? E, çocuğu eczaneye götüreceğim diye çıktım. Bütün işlerim yarım kaldı. Ayşegül'ü götürme ama ya. Ben edeyim nasıl olsa. Ay götürmeyeceğim zaten. Yaptığı sakarlıklar da cabası. Bana bak onu sokağa çıkartayım deme hasta oluyor ona göre ha. Çıkartmam merak etme ya. Ben bakarım ona. İyi hadi ben gittim. Allah'ım sen yardım et bize. Ne olur torunum bulunsun bir an önce. Ben karakola gidiyorum anne. Oğlum polisi aradın ya zaten. Hemen aramaya başlayacaklar demedin mi? Anne elim kolum bağlı bekleyemem evde böyle. Oğlum dikkat et. Bir gelişme olursa ara beni. Kim yapabilir ki bunu? Yedi yaşındaki çocuktan kim ne ister? Arzu. Neden daha önce düşünemedim ki? Kesin senin işin bu. Kesin. Küçücük çocuğu hırslanla kurban ediyorsun ha? Anca, beni yanıma götürebilir misin? Paran var mı? Para mı? Evet para. Var mı yok mu? Şey, bende hiç para yok ama... Ee, paran yoksa yürüyeceksin. Bu araba suyla çalışmıyor ya. Ama amca... Gitmem lazım. Annem ne kadar tutarsa verir sana. Ne olursun amca yardım et bana. Ee, bu ne ya? Yeni dilenme yöntemi mi? Anası verirmiş. Yürü git be ya. Thank you. 
Bakayım bir tane. Doydum ben. Ama olmaz ki öyle iki kaşık şeyle. Senin iyi beslenmen lazım şimdi. Hastalığın daha yeni yeni geçiyor. Bak son bir kaşık daha vereceğim. Ondan sonra ısrar etmeyeceğim tamam mı? Hop bitti bile. Al şimdi ağzını sil. Ah yavrum elin mi acıdı senin? Evet. Ama azıcık. Söyle bakayım nasıl oldu bu? Noten teyzeye yardım ediyordum. Nasıl olduğunu anlamadım. Yaramazlık yaparken olmadı yani. Hayır gerçekten. Ben sadece Noten teyzeye yardım etmeye çalışıyordum. Tamam tamam biliyordum zaten. Senin gibi akıllı kızlar asla yaramazlık yapmaz. Bakar mısın? Buyur yavrum. Teyze ben ben kayboldum. Sokakta kaldım. Evimin yolunu bulamıyorum. Sen beni evime götürebilir misin? Ah yavrum. Evin çok mu uzakta senin? Galiba uzakta kaldı. Şimdi ben hiç gelmedim buraya. Sabahtan beri yürüyorum. Çok acıktı. Al bakalım o zaman. Al al çekin mi? Doyur karnını hadi. Yok ben eve gidince deneyim. Ama ben senin evini bilmiyorum ki güzel kız. Tarif ederim. Bak şöyle yapalım. Gel sen benden misafir ol. Hı? Teşekkürler. Babamın evinde sığıntı oldum bir de. Ama ben sana bunun hesabını soracağım Gonca. Görgüsüz. Suzan! Suzan! Bana bir sade kahve yap. Tabi Arzu Hanım. Yalnız şey, Arzu Hanım. Efendim? Ali Hanım geldi. Sizi görmek istiyor. Ali Hanım mı geldi? Al içeri. Buyurun Ali Hanım. Lafı uzatmayacağım Arzu. Buraya seninle tartışmaya gelmedim. Niye geldiniz öyleyse? Torunumu almaya geldim. Söyle torunum nerede? Tuğçe nerede? Bizi bir yerimiz. Ama çok üşüyorum. Birazcık kalsan olmaz mı? Olmaz diye dikkat et kaybol. Ne olur. Biraz kalsam ne olur ha? Ya, benim gidecek başka bir yerim yok ki. Bize de burada. Bizim bir yerimiz burası. Nasıl yani? Siz burada mı yaşıyorsunuz? Ne oldu beğenmedin mi? Yok ondan değil de... Şey, parkta yaşanmaz ki. Parkta sadece oynanır. Ya oynanır mı? Şimdi seni buraya savunacak diye kurup oynayalım mı? Siz 
Siz ne diyorsunuz ya? Ne demek Tuğçe nerede? Burada olduğunu biliyorum. Torunumun sizin gibi katillerle aynı çatı altında kalmasına asla müsaade etmem. Çağır gelsin. Alıp götüreceğim onu. Ariye Hanım siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tuğçe burada falan değil. Onun şu an servisten inmiş olması lazımdı. Evde olması lazımdı. Tuğçe o servisten inmedi. O zaman nerede kızım Aliye Hanım? Sen gidip almadın mı Tuğçe'yi okuldan? Gecenin bu saati olmuş. Siz bana Tuğçe nerede diye soruyorsunuz. Nerede benim kızım Aliye Hanım? Nerede? Buyurun. Ee, Kenan Bey. Var mı Tuğçe'den bir haber? Hayır yok. Annem salonda değil mi? Yok. Nerede odasında mı? Ali Hanım evde değil. Ay kim demişti ya? Ha Necdet Bey nereye gidiyorum diye çıktı. Ah anne ah. Nasıl yaparsın bunu? Benden habersiz nasıl gidersin o adamın evine? Ha geldi galiba. Aa, siz miydiniz? Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Zeynep, neredeydin sen bu saate kadar? Babamlara uğramıştım. İşim vardı da. Önemli bir işti herhalde. Bu vakte kaldığına göre. Evet. Kenan abinin nesi var? Sormayın. Tuğçe yok ortalarda. Ne? Acaba? Okula falan sordunuz mu? Karakola haber verdiniz mi? Ya susmayın Aliye Hanım bir şey söyleyin. Nedense bu gözyaşların hiç inandırıcı gelmiyor Arzu. Efendim? Eğer torunumun kaybolmasında senin bir parmağın varsa... Aliye Hanım, Tuğçe benim kızım. Benim. İnsan kendi çocuğunu... Sen kocana, hepimize neler yaptın? Öz çocuğuna mı yapmayacaksın? Ne oluyor ya? Ama sana söylüyorum Arzu. Bu taşın altından da sen çıkarsan eğer... ...bu kez kimseye bırakmam ben. Mahvederim seni. Elimden seni hiç kimse alamaz. Ali Hanım. Ne oluyor burada? Kimse benim evime gelip kızımla bu şekilde konuşamaz. ...başımıza gelen her şeyin sebebi sizsiniz. Baba, Tuğçe kayıpmış. Okuldan sonra eve gelmemiş. Ali Hanım da onu bizim kaçırıp sakladığımızı düşünüyor. Ne? Torunum mu kayıp? Annesini evden kovmayı biliyorsunuz ama... ...ufacık çocuğa sahip çıkmayı beceremiyorsunuz. Siz busunuz işte. Her zamanki emir oğulları. Kendi basiretsizliğinizin, beceriksizliğinizin bedelini bana ödetmeye kalkıyorsunuz. Ağır ol Necdet Bey. Bugün oğlum bana gelip bir ton saçma sapan laf söyledi. Benim adamlığıma laf edeceğine önce o baba olmayı öğrensin. Neyse ben sizi yalnız bırakayım. Oğlu ayrı geliyor, kendisi ayrı. Bunlar iyice zıvanadan çıktılar artık. Hadi sen de üzülme artık. Çok teşekkür ederim baba. Ali Hanım'a karşı beni koruduğun için. Kimse benim evime gelip elini kolunu sallayarak bağırıp çağıramaz. Hele de Emiroğulları. 
Herkes haddini bilecek. Neyse, sen şimdi onu bırak da... ...bu Ali Hanım'ın söylediğinde bir doğruluk payı var mı? Nasıl yani? Tuğçe niye ortalarda yok? Bu işte senin bilgin varsa hemen söyle. <gülüyor> Baba yok tabi. Sen de mi bana inanmıyorsun? İnanmalı mıyım? Senin timsah gözyaşlarına alışkınım ne de olsa. Baba yalan söylemiyorum. Ya ben onun annesiyim annesi. Ya aklım çıkacak bir şey olacak diye. Ama bu bile benden biliniyor. Tuğçe nerede sen bilmiyorsun ya. Bilmiyorum. <gülüyor> Keşke bilsem. Baba başına bir şey gelmiş olmasın. Torunumu senden uzaklaştırmış olmak için Kenan'ın bir oyunu olabilir mi bu? Hayır. Kenan asla böyle bir şey yapmaz. Nerede kızım Tuğçe? Kim kaçırdı o zaman? Aç şu telefonu aç Serdar. Alo. Serdar neredesin? Bak hemen Burcu'yu konuşmamız lazım. Sen ne konuşmasından bahsediyorsun be? Sen hakkını çoktan kaybettin. Ne saçma diyorsun sen ya? Bak neredesin söyle konuşmamız lazım diyorum. Sen git kendine başka bir oyuncak bul. Anladın mı? Çok büyük yanlış yaptın bana Arzu. Hem de çok. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O gün o tetiği çekmediğine, beni öldürmediğine her gün pişman olacaksın. Hem de her gün. Lanet olsun. Benim kim olduğum sen herkesten daha iyi biliyorsun. Ben senin kızının babasıyım. Kes dizini. Ne o? Korktun mu? Bak sen benim de Tuğçe'nin de hiçbir şey değilsin anladın mı? Sen benim kızım hiçbir şey değilsin. Defol git artık hayatıma. Ya demek öyle. Ben bir hiçim. Beni görmezden gelmenin bedelini çok ağır edeceğim sana. Ben nasıl düşünemedim bunu? Ne oldu? Serdar baba. Kesin Serdar kaçırdı kızım. O yılanın başını daha küçükken ezmeliydim. Allah kahretsin. Zaten sürekli beni arıyordu. Sürekli tehdit ediyordu. Ah Arzu. Ah! Madem böyle bir durum vardı. Niye önlemini almıyorsun? Aklın nerede senin? Baba her zamanki boş tehditlerinden sandım. Anlamalıydım ya. Anlamalıydım. Şimdi idrak ettin mi o silahı senin eline neden verdim? O gün o tetiği çekseydin şimdi torunum yanımda olurdu. Baba ne olur sus. Senin şu gereksiz ve zamansız vicdanın bak bizi ne hale soktu. Ya yapamadım baba. Yapamadım. Bu soysuzları dibimize kadar sen soktun. Şimdi şu haline bak. Zavallısın sen Arzu. Baba. Ben sadece kızımı istiyorum. Sadece kızımı. Kim bilir sadece onu nereye götürdü. Bir an önce onu bulmamız lazım baba. Baba ne olur yardım et. Lütfen. Lütfen kızımı bul. Tuğçe'yi bulacağım. Her neredeyse bulup getireceğim. Serdar bu sefer elimden kaçamayacaksın. Seyis Serdar. Son nefesini verirken gözlerimin içine bakarak yalvaracaksın. Demek Serdar'ın işi. Benim ben buna haber vermem lazım. Ah be kızım ya. Ah be Tuğçe neredesin? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Allah Allah. Efendim? Lafı hiç dolandırmayacağım. Tuğçe senin yanında. Bunu da nereden çıkardın Gonca? Serdar. 
Bak lütfen. Sana o kadar yardımım dokundu. Ya ben senin yanındayım biliyorsun. Hadi söyle bana Tuğçe senin yanında mı? Bak Arzu'yla Necdet'i konuşurken duydum. Senin yapmış olduğundan çok eminler. İnan bana Necdet hiç olmadığı kadar çok öfkeli. Serdar. Bak ben seni sadece uyarmak için aradım. Eğer Necdet bu sefer seni yakalarsa inan bana seni kimse kurtaramaz. Gonca. Efendim. Ya Tuğçe benimle beraberdi ama onu kaybettim. Nasıl? Ya Tuğçe ile çok uzaklara gidecektik. Herkesten. Her şeyden uzağa ama kaçtı işte ya. Nasıl kaçtı? Neredesin peki sen şu anda? Ne yapmayı düşünüyorsun? <gülüyor> Bilmiyorum Gonca. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Bunu bir an önce bulmam lazım. Tamam, sen aramaya devam et. Eğer Tuğçe'yi bulursan bana mutlaka haber ver, tamam mı? Tamam. Çok dikkatli ol. Ha bu arada, beni tanımıyorsun. Ve seninle daha önce hiç konuşmadık. Bunu unutma, tamam mı? Bir de Necdet Bilas'ı çıktı başıma. Tuğçe'yi onlardan önce bulmam lazım. Anasını satayım iyi mi ya? Of ana bana bana. Of lan soğuktan kemiklerim iç içe geçmiş be. Of. Şunu yaksam zehirlenir miyim lan acaba? Of. Leş gibi lan burası. Kesin fareler cırt atıyordur ha. <gülüyor> Sabaha kadar kulaklarımı kemirirler lan. Of. Ulan Veysel. Ulan Veysel düştüğün duruma bak be. Asıl sen fare gibi yaşıyorsun. Kapana kısıldın oğlum. Burnunu bile çıkaramıyorsun dışarıya. Uh, lan kızına yardım etmek için bir işe giriştin. Onu da eline yüzüne bulaştırdın. Bir işi becer lan be. Bir işi becer. Uh, uh, evdekiler ne yapıyor acaba? Tülay nasıldır kim bilir. Sonunda sakinleştirici işe yaradı. Zor da olsa uyudum. Uyuyana kadar Elif'i gördüm deyip sayıkladı sürekli. Ama artık kendi söylediğine kendi bile inanır oldu. Murat, onu öyle yolun ortasında görünce çok kötü oldum. Oturmuş ağlıyordu. Bir taraftan da aklım hep Veysel'de. Kim bilir ne yapıyordur, nerededir? Merak ediyorum. Valla ne olacak ben de bilmiyorum ki Tülay abla. Murat, ben dayanamayacağım artık. Arıyorum onu. Aa, Tülay var ya. Tülay? Kayısal. Neredesin? Nasılsın? Çok merak ettik seni. Ben iyiyim ya. Merak etme beni. Hiç endişelenme. Veysel nasıl endişelenmeyeyim? Neredesin? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ya ben saklanacak güvenli bir yer buldum. Sen rahat ol. Rahat olamıyorum. Korkuyorum senin için. Ya korkmana gerek yok. Ben çok güvenli bir yere saklandım. Burada beni kimse bulamaz. Veysel bak dikkatli ol. Bak sana bir şey olursa ben... Ta -ta tamam tamam Tülay. Sen beni hiç merak etme. Ben iyiyim. E, siz siz nasılsınız? Murat yanında mı? Yanımda, yanımda. Ha, tamam. Dikkat edin. Tamam mı? Ha, hadi. Of. of ulan, of anasını satayım be. Nasıl da çıkmışım ya? Oh, 
Lan hadi. Bu heriflerden kurtulduk kurtulduk da. Bir süre daha burada kalsam mı? Ya açlıktan ya soğuktan donup gideceğim ya. Yok yok. Of. Biraz daha burada kalırsam bu kartonları yiyeceğim ha. Uh. Lan şu karşı tarafa. Caddenin öbür tarafını bir geçsem var ya. Geçer miyim? Geçerim lan. Başka çarem yok. Oh, hadi oğlum Veysel. Hadi Veysel oğlum hadi. İyi. Kimseler görünmüyor. Gitmemiş, gelin. Hey, hey, uyan! Uyan dedim, uyan! Ne oluyor ya? Yerim var galiba. Kalk, kalk, kalk! Ya bırakın kalk. beni, ne yapıyorsunuz? Canımı kalk. acıtıyorsunuz. Biz dün gece seni uyandık, niye geliyorsun? Görürsün şimdi. Sus, bağırma! Bağırma! Ya ne istiyorsunuz benden ya? Para! Dökül paraları! Çok bende para var ayol! Yalan söyleme bize! Üstünden belli oluyor! Ya yemin ederim, para mara yok bende! Sus! Ara ücretlerimi! Hayır, Hayır, bırakın elden! Sus! Ya, sus! Bağırmasın! Bağırma, sus! Sus! Yok mu lan buralarda bak kal çakkal. Açlıktan gebereceğim anasını satayım ya. Dışarı çıkabilir miyim? Yok kızım dışarısı çok soğuk. Sakın çıkma dışarı. Ama dışarıda çocuklar var. Olmaz Ayşegül. Nurten teyzene söz verdik dışarı çıkmayacağız diye. Moysun amca. Söyle kızım. Benim hiç arkadaşım var mıydı sevdiğim? Hep oyunlar, oyunlar oynadığım. Eğer bizden kurtulmak istiyorsan dökül paraları. Ya bende para mara yok anlamıyor musunuz? Lan tam tutma bizi bu korkudan altına edecek baksanıza. Ya bırakın beni ne olursunuz. Sus. Önce para. Hey. Siz ufacık boyunuzda ne yapıyorsunuz canıma? Bal. Az daha eziliyordun ha. İyi misin? Korkma canım, korkma. Tamam, geçti artık, korkma. Çok korktum. Sen... Ben seni hatırlıyorum. Zeynep ablanın babasısın sen. He, hatırladın demek ha? <gülüyor> sen ne yapıyorsun burada? Sen beni boş ver de, sen anlat bakayım. Senin burada ne işin var tek başına böyle ha? Serdar. Annemin kuzeninden kaçtım. Hı? Annemin kuzeninden mi kaçtın? Sen şunu bana bir etraflıca anlat bakayım gel. Neredesin yavrum? Neredesin? Aramadığım yer kalmadı anne. Yok, hiçbir yerde yok. Karakola uğradın mı tekrar? Buraya gelmeden önce uğradım. 
aramaya devam ediyorlarmış. Kızım kayıp anne. Tuğçe kayıp. Bulacağız oğlum. Bulacağız torunumu. Ben çok kötü bir babayım anne. Olur mu öyle şey? O nasıl söz? Bir kızımı kaybettim. Ötekine de sahip çıkamadım. Evlatlarımı koruyamadım. Deme oğlum öyle. Kendini suçlama. Senin hiç günah kabahatin yok oğlanlarda. Sen, sen çok iyi bir babasın. İyi bir baba değilim anne. İyi bir baba olsaydım evlatlarım yanımda olurdu. Serdar, annemin kuzeni. Seviyordum da aslında onu. Eğleniyordum onunlarken. Ama neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Ne yaptı ki? Ben okula gitmek için servis bekliyordum. Sonra Serdar geldi. Sana bir sürprizim var. Bugün okula gitmeyeceksin dedi. Sevindim tabii ben de. Hı. Ee, sonra? Evine götürdü beni. Tatile gideceğiz birlikte dedi. Havalara uçtum. Bavul falan hazırladı. Allah Allah. Nereye götürecekmiş ki peki? Yurt dışına. Hadi ya. Ben hep annem de bizimle gelecek mi diye sordum. Ama o sürekli... Gonca! Hayatım, sana bir şey olacak diye çok korktum. Bağırmak istememiştim. Özür dilerim. Vah vah vah! Gonca güle baksa. Resmen adama yataklık etti kaçsın diye ya. Necdet'in dört dönerek aradığı adamı sen tut. İki günde Necdet'in arkasından iş çevirmeye başlamış be. Eee, elime düştüm Gonca Hanım. Ha, kızı kaçıracaktı adam. Kuzenini kızını ne diye kaçırsın ki? İşler dönüyor ama. Ben annemi de babamı da çok özledim. Beni evime götürürsün sen değil mi? Ha, götürürsün değil mi? Ha? Ha? Aa, götürürüm, götürürüm. Çok teşekkürler. Hemen evime gitmek istiyorum, hemen. Serdar, aç şu telefonu ya. Of, çıldıracağım. Necdet, düşündün mü o konuyu? Neyi hayatım? Hani böyle bıcır bıcır evde gezen biri olsa diye. Baba, Serdar'dan haber var mı? Yok. Henüz bulamadık. Ama kokusu çıkar yakında. Meraktan çıldırmak üzereyim. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Ya kızımı alıp çok uzaklara götürdüyse? Ne yaparım o zaman ben? Serdar bu kadarını yapabilecek cesarete sahip değil. Bilmiyor musun? Bilmiyorum baba. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yok. Ben 
daha fazla böyle elim kolum bağ duramayacağım. Kenan'ı arayacağım. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Kenan'ı... O adamın buraya gelip yaptıklarından sonra ondan yardım mı isteyeceksin? Baba belki Tuğçe'den bir haber vardır diye. Ha, Biz bulamadık, beceremedik. Senden medet umduk mu diyeceksin? Sen bilirsin. Ama o zaman direkt Kenan'a git. Bir daha da sakın buraya döneyim deme. Eğer bu evde kalmak istiyorsan o adamı aradığını duymayacağım. Arucuğum söyleyeceklerin bittiyse bize biraz izin verir misin? Önemli bir şey konuşuyorduk da. Canım sen de bayağı yıprandın. Biraz kafanı dinle istedim. Bu çocuklar benden para istediler. Yok dedim. Ama bana inanmadılar. Ceplerimi aramaya kalktılar. Korkunçtular. Sokakta kalmak çok kötü bir şey. Ay soğukta dondu. Acıktım da. Evi hayatta bulamazdım. İyi ki seninle karşılaştık. Şimdi çok sevdim. Tekrar teşekkürler. Bir şey değil canım. Afiyet olsun. Gece bankta yattım biliyor musun? Ne? Bankta mı? Dışarıda. Çok korktum. Öleceğim sandım bir ara. Hep sıcak yatağımda uyumayı hayal ettim. O çocuklar, yani beni kovalayanlar hep sokakta yaşıyorlarmış. Nasıl yani? Onların kalacak yerleri yok mu? Ee, herkes senin gibi şanslı da olmuyor küçük hanım. Sen alışmışsın çiftliklerde tabii. Sıcak sıcak. Oh, yediğin önünde, yemediğin arkanda. Üzülme canım, üzülme. Senin bir kabahatin yok ki. Dünyanın düzeni böyle. Kimi ağzında altın kaşıkla doğar, kimi de kuru ekmeğe muhtaç işte. Annemleri arasak mı? Merak etmişlerdir. Merak etmişlerdir tabii canım. Merak etmezler mi? Emir oğullarının biricik varisisin. Hele deden var ya deden. Deden nasıl merak etmiştir biliyor musun? Böyle şimdi hop oturup hop kalkıyordur. Torunum da torunum, torunum da torunum diyordur ha. <gülüyor> Alo, Zeynep, ne oldu? Verdin mi boşanma dilekçesini? Başlatacağım dedim ya. Ben senin için söylüyorum Zeynep. Söz verdim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tamam ama bak zaman aleyhine işliyor. O dilekçeyi bir an önce yazman lazım. Ta tamam. Tamam dedim ya. Tamam. Serdar'dan bir haber var mı? Ben de tam onu söyleyecektim size Necdet Bey. Ha, buldunuz mu yoksa? Yok efendim. Henüz bulamadık. Tespit edemedik yerini. Yalnız pasaportçu Ahmet'in yanındaki adam aradı. Ee? Serdar Tuğçe'ye pasaport çıkartıyormuş Necdet Bey. Ne? Ama merak etmeyin henüz çıkış yapmamışlar. Allah kahretsin! Şu anda bile Tuğçe'yi kaçırıyor olabilir. Necdet Bey. Aa! Bu gerizekalı kim olduğunu zannediyor ha? Kim o kim? Benim torunumu kaçırmakla ne demek oluyor? Müsaade etmeyecek. Kaçamayacak. Kan kusturacağım ona kan. <Gülüyor> Doydun mu? Evet, çok teşekkürler. Bir an açlıktan öleceğim sandım. <gülüyor> şey değil canım, afiyet olsun. Eh, madem doydun, gidelim mi? Yaşasın, evime gidiyorum sonunda. Hadi.
Yine bak bu hülüne düşeceksin şimdi. Ayşegül. Hı. Rüya görüyor herhalde. Ayşegül. Kalk kız. Ayşegül. Uyan hadi. Günaydın. Ne gördün rüyanda bakayım? Rüya gördüğümü nereden bildin? E sayıkladın durdun da oradan bildin. Sayıklatacak kadar ne gördün rüyanda bakayım? O kadını gördüm. O kadın? O kadın kim? O kadın işte. Dün arkamızdan koşan kadını gördüm rüyamda. Ayşegül, kızım kim koştu arkanızdan? Şey... Masin amca. Söyle kızım, hadi korkma. Dün Nurten teyze ile yolda yürürken... Bir kadın baktı bana uzun uzun. Sonra da arkamızdan koşmaya başladı. Biz takip etti. E sonra ne yaptınız? Nurten teyze elimi sımsıkı tuttu. Hemen bir taksiye bindik. Taksiye mi bindiniz? Tanıyor muydun o kadını sen? Allah Allah. Ah zaman vurur geçer yüzüme acısı kalır gözlerimde gurur yakar içim kor. Thank you. 